아니 솔직하게 말하자면 가까이 탈레브라고 하는 작가조차도 가능성을 언급한 거지 실제 이렇게까지 세상을 집어삼키려고 예상하고 쓴 것은 분명히 아니었을 거예요. 그럼에도 불구하고 안녕하세요. 노랑염소입니다 아, 오늘 소개할 책은 이 책. 블랙스완이라고 하는 책입니다. 부제는 뭐라고 붙어있냐면요. 위험 가득한 세상에서 안전하게 살아남기 라고 되어 있고요. 최신 개정 중보판이랍니다. 나심 니콜라스 탈레브라고 하는 작가가 쓰셨고 차익종 김현구 님께서 번역을 하셨고요. 동력 사이언스에서 2018년 4월 30일 날 나온 예, 책입니다. 사실 이제 이 책은 저는 안 읽으려고 했었습니다. 작년 이맘때쯤 올때 리뷰 영상 중에 이 책, 안티프레질이라고 하는 책에 대한 리뷰 영상이 있었습니다. 이 책은 제가 리뷰 영상 첫 마디에 뭘 했냐면 두께를 쟀어요. 자로. 그랬더니 이 책이 거의 5cm 정도 나왔던 걸로 제가 기억을 하는데 되게 읽는 데 힘들었습니다. 읽는 데도 힘들었었고 내용은 괜찮았습니다만 이 사람 책은 두번 다시 못 읽을 것 같아 라고 생각을 했었고 이 책보다 먼저 나왔거든요. 블랙스완이. 그래서 사실 순서로 따져보자면 이 책을 먼저 읽고 안티프레지를 읽어서 야할것 같아요. 제가 두 권을 다 읽고 보니까 순서를 나온 순서대로 이 책을 먼저 읽고 그 다음에 안티프레지를 읽었으면 훨씬 더 나았겠다는 생각이 좀 들긴 합니다만 어쨌든 그때 이 안티프레지를 읽고 그랬거든요. 야 블랙스완이 궁금하긴 한데 안 읽을래? 그랬었거든요. 그랬는데 네, 결국 이 책을 읽었습니다. 이 책에서 하는 말을 짧은 문장으로 표현하면 뭐가 될까 생각을 해봤어요. 이 책의 작가는 어떻게 생각할지 모르겠습니다만 이 책을 읽은 저로서는 이런 생각을 좀 했습니다. 세상은 내가 믿는 대로 되지 않는다. 절대로. 이게 제가 이 책을 읽고 난 뒤에 가장 함축할 수 있는 표현이 아닐까라는 생각을 좀 했습니다. 음, 우리는 이제 살면서 배우는 건 모두 실제 있었던 또는 기록으로 남아있는 것들 뿐이죠. 그렇게 일상을 살아가지만 사실상 우리 삶에 엄청난 영향을 미치는 일들은 우리가 배운 일들이 아니죠. 그 너머에 있죠. 지금 우리가 겪고 있는 2년이 다 되어가는 코로나19 사태를 생각해봐도 그렇습니다. 이제는 사실상 이제 일상이 되었습니다만 처음 코로나19가 세상을 빠르게 빠르게 막 점령해 나가던 그때 우리는 야, 이게 도대체 무슨 이런 말도 안 되는 일이 벌어지고 있지? 라는 생각을 좀 했었고 이렇게까지 오래도록 해결을 못하고 전 세계가 꽁꽁 얼어붙을지 상상도 못했던 일이죠. 그건 정말 정말 상상도 못할 일이 벌어졌고 그게 세상을 정말 전혀 다른 모습으로 바꿔놨고요. 사실상 코로나19가 등장하기 전까지만 해도 일상생활에서 마스크를 쓴다는 건 조금 어색하고 이상한 일이었죠. 만약에 누군가가 뭐 가게나 이런 데 들어간다 마스크 쓰고 이야기를 한다면 멈칫하게 되는 대상을 다 봐지기도 했었고요. 그런데 지금은 마스크를 벗고 돌아다닌다? 마스크를 벗고 공공영세를 간다? 가게에 들어가서 물건을 산다? 그럼 진짜 개념 없는 사람이 되죠. 세상에서 가장 중요한 필수품이 마스크가 되어버렸고 함부로 벗으면 벌금도 물수 있습니다. 지금 저희 동네에 있는 공원에 잠깐 산책을 하고 왔는데 거기 플래카드가 큰지막하게 붙어있더라고요. 공원에 마스크 착용 필수 어길 시에는 벌금 10만 원이 부과될 수 있습니다. 라고 하는 안내 플래카드를 봤는데 그런 세상이 됐습니다. 이런 말도 안 되는 일이 벌어졌는데 이제는 이제 어떻게 됐냐면 이게 이제 익숙해진 거죠. 아, 생각해 보니까 충분히 일어날 수 있는 일이었어라고 생각하는 거죠. 이책 블랙스완 55페이지에는 소극적 개연성이라고 하는 표현으로 이런 인식들을 이야기를 하거든요. 그 문장이 이렇게 나옵니다. 그런데 일단 사건이 발생하고 나면 그 뒤에는 그것이 뜻밖의 것이 아닌 듯이 보이게 된다. 소극적 개연성이라는 것이 작용해서 그것을 희귀한 사건이 아니라 있을 법했던 사건으로 이해하게 만들어버리기 때문이다 라고 되어 있습니다. 아마도 그렇게 해야만 우리가 살아가는데 덜 힘들어서가 아닐까? 방어기제 같은 게 작동돼서 그런 게 아닐까 지금 생각을 하고 있습니다. 이 책은 처음부터 끝까지 평범의 왕국이라고 하는 표현과 극단의 왕국이라고 하는 표현을 써서 비교해 가면서 보여주거든요. 그러면서 이제 결론은 뭐냐면 이겁니다. 우리는 우리 스스로 평범의 왕국에서 살고 있다고 생각을 하지만 사실 우리는 언제나 극단의 왕국에서 살고 있고 벗어날 수 없다 라고 하는 이야기죠. 블랙스와는 이제 검은 백조잖아요. 검은 백조가 결코 일어날 수 없다고 생각하는 
일이 벌어지는 것을 의미하는 용어로 이 책에서 소개를 하고 있고 생각조차 하지 못한 일이 벌어졌을 때는 사실은 그룰로 인해서 어떤 그런 삶의 변화를 겪는 게 진짜 엄청난 거죠 뭔가 상상을 초월하는 지금 우리가 갖고 온 코로나처럼 뭔가 상상을 초월하는 일들이 벌어지는 거죠 사실 코로나 이전에는 마스크 쓰고 생활을 했다는 걸 누가 상상이나 했겠습니까 직장에 출근하지 못하고 집에서 근무해야 되는 것 학생들이 학교에 출석하지 못하는 것 말도 안 되는 일들이었는데 그게 일상이 되어버린 그런 세상이라는 얘기입니다 사실 이제 이 책에 이제 앞부분에 그런 얘기가 나오는데 검은 백조는 없다라고 하는 전제는 세상의 모든 백조를 다 전수조사를 하지 않는 이상 절대값이 될수 없고 실제로 검은 백조 단한 마리가 발견이 되면 그 모든 구간의 전제는 다 무너져 버리는 아주 허약한 음, 전제다 뭐 이런 이야기가 좀 앞에 나오고요 제가 좀 리뷰를 하는 것 같아서 좀 부담스럽기도 해요 왜냐면 워낙에 분량도 방대하고요 이야기도 다양하고 내용도 되게 전문적인 내용도 많이 담고 있어서 좀 부담스럽긴 합니다만 그럼에도 불구하고 제가 이 책을 소개하는 거는 그런 것도 있어요 읽다가 어려운 부분들 쉽게 건너뛰면서 읽어도 됩니다 쉽게 읽어, 이해할 수 있는 문장만을 선, 이, 취사해서 읽어도 전혀 무리가 되지 않는 책이기 때문에 예, 한 번쯤 읽어보시라고 권하는 거고요 물론 한 번쯤이라고 말하기 부담스러울 만큼 이게 147페이지짜리 책이기 때문에 쉽지 않습니다만 물론 이 책에 앞서서 소개했던 안티프레질은 더합니다 이거는 750페이지가 넘는 754페이지짜리 책이니까 이거보다는 그래도 한 100여 페이지가 적은 책이긴 합니다만 이 책도 역시 좀 부담스럽긴 합니다 세세하게 내용을 소개하는 것보다 제 느낌을 좀몇 가지 말기를 하고 마무리 짓겠습니다 어, 이 책을 읽은 소감 첫 번째 당장 이 책을 읽으세요 라고 말할 수 있을 것 같아요 이 책의 뒤를 보니까 이 책이 국내에서, 국내에서 이게 실제 발표한 건 그보다 훨씬 더 이전이겠습니다만 국내에서 초판이 발간된 게 2008년입니다 국내 번역본을 기준으로 하더라도 13년이나 된 책이거든요 이 책의 493페이지에 이런 문장이 있어요 지금 전 지구적으로 치명적인 바이러스가 전파될 수 있다 2020년 이전에 이 책을 읽은 사람들 중에 이 문장을 보면서 심각하게 고민한 사람이 몇이나 있을까? 아니 솔직하게 말하자면 가까이 탈레브라고 하는 작가조차도 가능성을 언급한 거지 실제 이렇게까지 세상을 집어삼키려고 예상하고 쓴 것은 분명히 아니었을 거예요 그럼에도 불구하고 이 책에서는 곳곳에 지금 우리가 살고 있는 이 세상을 다시 보게 만드는 내용들이 되게 많습니다 사실 코로나19라고 하는 사태를 겪고 난 다음에 제가 이 책을 읽었기 때문에 더 그런 내용들이 눈길을 끌고 더 와닿는 것 수도 있을 것 같긴 합니다 두 번째 소감은 뭐냐면 이책 안티프레지를 한번더 읽어 봐야겠다 였습니다 사실 제가 안티프레지를 읽을 때 되게 투덜거렸거든요 야책 전개방식도 그렇고 작가가 이야기하는 스타일이 제가 지금까지 읽어 왔던 일반적인 익한 방식이 아니어서 아 이거 진짜 못 읽겠다 쏠쏠거리면서 읽었고 그러는 바람에 제가 사실은 이 블랙스완도 안 읽을래 라고 생각을 했었음에도 불구하고 이 블랙스완까지 읽고 난 다음에 드는 생각은 안트프레지를 다시 한번 읽으면 제가 이전에 읽어서 리뷰 영상 올렸을 때와는 또 다른 그때는 제가 미처 발견하지 못한 숨어있는 이야기를 저한테 들려줄 것 같은 그런 느낌을 좀 받습니다 이 책은 그 책의 사실은 둘로 나뉩니다 보면 중간에 결론 에필로그까지 써서 끝내고요 감사의 글까지 써서 끝이 나고요 그런 다음에 후기라고 그래서 이만큼이 다시 붙어요 요게 이제 그 앞부분 후기가 붙기 전까지가 478페이지까지가 그 다음에 그 뒤는 몇년 뒤에 이제 다시 쓴 거고 그러니까 따지고 보자면 블랙스완과 블랙스완 뒷이야기가 한 권으로 묶여있는 그러니까 두 이야기가 하나로 더 묶여있는 것 같은 책인데 아마도 이런 책 같은 경우에는 어떤 그 사회 현상이라든지 이런 것들을 이야기하는 거다 보니까 책을 쓰고 몇년 지난 이후에 바뀐 또는 세상의 변화라든가 흐름에 따라서 추가돼야 되는 이야기들도 있을 수 있을 것이고 아마도 그런 부분 때문에 예, 이 책은 뒤에 이제 이 부분이 추가되지 않았을까 라는 생각을 좀 합니다 이 책에서 작가가 한말 중에 저는 처음에는 야 진짜 어이없는 얘기인데 싶었던 건 이거였습니다 우리는 우리가 읽은 책에 대해서는 아주 심각하게 많은 이야기를 하지만 우리가 읽지 않은 책에 대해서는 이런 방법도 하지 않는다 라는 표현이 있거든요 이게 이제 다시 말하자면 뭐냐면 우리는 모르는 것에 대해서 는 이야기하지 않는다 라고 하는 의미인데 당연한 거 아닌가 싶어요 모르는 걸 어떻게 이야기하죠? 내가 뭘 모르는지도 모르는데 
그 당연한 사실이 갖고 있는 문제점이 뭐냐면 벌어진 사고에 대해서는 이야기를 하지만 정작 사고가 일어나지 않도록 중요한 역할을 한 누군가가 있어서 그로 인해서 벌어질 수도 있는 비극이 벌어지지 않았다면 그냥 그건 일상일 뿐인 거죠. 그렇기 때문에 우리가 알 수조 없는 거고요. 근데 정말 중요한 건 그것이 아닐까라고 하는 이야기를 하고 있습니다. 사실상 미국이 9.11 테러가 벌어졌기 때문에 무너진 쌍둥이 빌딩과 이런 비극들을 지금도 이야기합니다만 만일에 누군가가 그 사건을 극적으로 막았다. 그러면 우리는 아무것도 모르니까 넘어가는 거죠. 또 제가 이 책을 읽으면서 맘에 든 부분은 뭐가 있었냐면 매일매일 꾸준히 운동하는 것. 그래서 일정 강도의 스트레스를 꾸준히 우리에게 주는 것. 이게 우리한테 과연 맞을까라고 하는 의문을 제기를 합니다. 그리고 우리가 매일 꼬박꼬박 새끼 식사를 하는 것도 마찬가지고요. 이런 부분들이 과연 우리한테 맞을까라고 하는 의문을 제기를 하면서 이렇게 얘기합니다. 먼 옛날에는 인간은 배가 고프면 사냥을 했고 목숨을 걸고 한 사냥 이후에는 그래서 배를 넉넉하게 채운 이후에는 되게 유유자적 편하게 쉬고 그래서 그런 것들이 우리 인간에게 더 맞는 거 아니냐라고 하는 이야기를 해요. 그래서 매일 꾸준히 운동하는 것보다는 잠깐 동안 아주 격렬하게 운동을 하고 그 뒤로는 무지막지하게 게으르게 할일 없이 슬슬 걷는 정도가 훨씬 더 우리 인간에게 잘 맞는 거일 수도 있다고 라 이야기를 하고 있는데 어, 여기에서 저는 할일 없이 슬슬 걷고 게을러지는 부분들이 우리에게 맞는다는 게 너무너무 마음에 들었습니다. 물론 저한테는 이제 중요한 한 가지가 빠져 있긴 하죠. 잠깐의 격렬함이 없다라고 하는 문제가 있긴 합니다만 그거 조금만 넣어주면 저도 제법 괜찮게 어, 사는 거, 모습일 수 있겠다는 생각이 좀 들어서 한편으로는 좀 위안이 되기도 하는 그런 책이었고요. 어, 이 책의 뒤에는 이렇게 나와요. 우리의 무지를 인정할 때 세상의 위험이 보이기 시작한다라고 되어 있고요. 어, 이 책의 추천사를 보면 이제 그런 얘기들이 나오는데 거의 21세기 철학자, 예언자, 뭐 현자 이렇게 취급받는 분위기인 것 같아요. 이 책의 작가가 이두번 덕분에 기회가 되시면 한 번쯤 읽어보시면 책이다는 생각이 들고요. 특히나 오늘 소개한 이 블랙스와는 필히 읽어보시기를 권하면서 약간 두서없는 리뷰 영상 마치겠습니다. 오늘은 마심 니콜라 스탈레브가 쓰고 동력 사이언스에서 번역 출간한 블랙스완 위험 가득한 세상에서 안전하게 살아남기 라고 하는 책을 소개하는 영상이었습니다. 감사합니다. 노랑잠잠이었습니다.